Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Iwala Budawaram, mana team Panitiru Poshakaharam. Mari Waldi Panitiru Poshakaharam lo, itu anti profession ke saman ishna diet guru cerita riche bodh naro Padma Nadia Dam. Hi Padma. Hi Monica. Padma Iwala Panitiru Poshakaharam lo, itu anti diet guru cerita riche bodh naro. Irojo panitiru poshka haram lo manam tilis kabotnam active working people's diet. Iwalti panitiru poshka haram lo active working people diet gurunji tilis kunam. So active working people anar kada active working people ante e professions gurunji cipta naru. So active working people ante like intense work kerja sebalan mata. Ia perlu constructing people kan? Ente roads, even ni constructions tu untuk kerja buildings. So, leda mines le panjat sebalan kan? Leda heavy, you know, weights carry kerja sebalan kan? So, we learn ente throughout day, walau physical activity ane deh cahaya ikut gaun tu deh. Okay. So, ilan te people general kan ente ente diet guru nci pentak apa tinju koru. So, eight inte ini mundele kalu pun inde leda ane type le untuk kerja. So, alan te walan dari kosam iroj manam matur kene topik. Okay. आई एक्टिव वर्किंग पीपल के असली ये नहीं कैलरी साउंस रूम पड़े या एक्टिव वर्किंग पीपल अंते अलमोस्ट लाइक आ वर्क जैसे वालों को डा ए एज ग्रुप लों उन्हें 22 40 45 आई एज ग्रुप लों उन्हें करता सो वील के इन अंते मेन विषयन कुछ ना पुरे अलमोस्ट 3000 किलो कैलरी साउंस रूम आउट होंगे अलगे वुमेन विषयन कुछ ते 2500 किलो कैलरी सर्वर को � अंटे वील अ प्रोफेशन है चाले एक्कु हैवी वर्क चेस्टर कब टी वील के ट्वेंटी हेल्थ प्रॉब्लम्स वजह आवका सुनते हैं एक्चुअल का वील फिजिकल अंटे बॉडी ने एक्कु का स्ट्रेस के ऊर्जा चेस्ट तोड़ने टर करता फिजिकल का मेंटल का बोथ वेस सो वील एंड अंटे प्रॉपर का फूड अंदर तीस को कपोते मोस्ट � Diabetic kila nanti kunci mereka tak puga ni untuk ni. Indah kante they will be like working kata throughout the day activity ni, physical activity ni untuk ni kawat ti. So body kita ini nanti exercise ni dia always untuk ni. So we like work wise kan nanti ilan ti problems tak puga untuk ni. Kani maybe you know sari kap iron level sari kap lekap pordon mula na. Manci protein tisko kap pordon mula na. Intente chinna wise lono ni, ini bone related problems ilan ti oce chances ekap pordon untuk ni. And alas ata toraga alas ekap pordon mu, ekap bo panche lekap pordon, concentration petle ekap pordon panemida. So ilan ti problems seven orang tu. ओके पद्मा, सो वील वाटर को एक कुतिस कॉल है मुझे बिकॉज़ दिस वेट एंड एंड डल एक कुगा रोज़ इन तो बाईटे उन तरह अलमोस्ट नो वर के कुछ ऐसे टुकड़े यस वाटर को अलमोस्ट एट टू टेन ग्लासेस वाटर कावली बट इधर मेन का नेगलेक्टेस तो उन तरह कुगा पानी लपड़ पे वाटर तीस को को पड़ा मने दे � ओके पद्मा, सो विलो असला एटवन्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं थी इस कुंटे विला डाइट टेस्ट समृद्धि का उन्होंने दी। सो बेसिक गा मोनिका विलो मेन गा कांस्टेंट चाइल्स नहीं कार्बोहाइड्रेट्स। सो माना कि मेन सोर्स माना बॉडी के एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स का बटी मानम तीस कुने कार्बोहाइड्रेट्स ये देते उन तुम दो आदि माना कि एप्पल कोड़ा मुड़ी धान्याल रुकमला उन्डाली अंटे पॉलिश जिसने ट्वेंटी व्हाइट राइस का कुण्डा मायदा तो तैयार जिसने ट्वेंटी प्रोडक्ट्स अंटे बाईट जनरल का दुर्गे ट्वेंटी रागुलु, जन्नलु, सज्जेलु, इलांटे हेल्दी ग्रेम्स नी मनमु चूस चेस कॉलेंडी सो अधी मेन गा गुट्ट पेट कॉली और मुख्येंगा मोनिका इल एक्कोगा राइस में दे डिपेंड आउत्तो उन्टर सो इए राइस कोड़ एंटेंटे पॉलिश बीयम चाला मने तेलीका चाला मंदी चाहिए इतने दो राइस ना नाइट मिगलूं उन्तुं का दा राइस अन्ना मु उड़क पेट नाना सो आधे देते उन्तुं दो अंदलो वाटर वेसी दान अलग एक गिनलो पेटी नेक्स्ट डे मॉर्निंग अंदलो को दिगा मज्जिगा यू नो सॉल्ट वेस कुन तीस कुंटे ओवरनाइट अन्ना मने दी पुलेटम वाला ना फॉर्मेंटेशन ज and there is also a lot of fiber content in the morning. If you don't have a lot of food in the morning, you don't have a lot of food in the morning, you don't have a lot of strong food in the morning, you don't have a lot of food in the morning. Like throughout the day, energetic, and strength. So, we have a lot of food in the morning. So, we have a lot of food in the morning. 
సో మార్నింగ్ తీసుకునే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే మార్నింగ్ తినే టిఫిన్స్లో మనం ఇడ్లీ దోశలు ఉప్మాలు కాకుండా ఇలాంటి గ్రెయిన్స్ మీద కనుక మనం అంటే అన్నం ఇలా తీసుకోవటం లేదా అన్నంతో తయారు చేసుకున్నటువంటి పొంగల్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకోవటం మూలాన పొద్దున్నే మంచి ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే పద్మ సో ఇప్పుడు ఈ హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ అన్న మెన్ అండ్ ఉమెన్ బోత్ ఉంటారు కదా ఇద్దరికి ఇదే డైట్ ఇలాగే ఫాలో అవ్వాలి యా యా మెయిన్ గా కార్బ్స్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో అండ్ దెన్ త్రూ అవుట్ ద డే వాటర్ తీసుకుంటూ లైక్ యూనో లంచ్ లో కూడా ముడి ధాన్యంతో తయారు చేసినటువంటి రైస్ అలాగే పప్పు ఆకుకూరలు అవి ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ అండ్ నైట్ డిన్నర్ లో కూడా మళ్ళీ రోటీలు చేసుకునే స్తోమత లేకపోయినా లైక్ అంత టైం లేకపోయినా రైస్ ని తీసుకోవచ్చు శుభ్రంగా మూడు పుట్ల కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు బట్ ఎవరికైనా టైమ్ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు జొన్న పిండితోటి లైక్ సజ్జలతోటి వాటితో హెల్దీగా రొట్టెలవి చేసుకుంటే మరీ మంచిది ఓకే వీళ్ళు జంక్ ఫుడ్ మీద కూడా ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు కదా జంక్ ఫుడ్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అవ్వరు కాకపోతే ఏంటంటే ఈవినింగ్ అయ్యే టైంకి చుట్టుపక్కల చిన్న చిన్న బండి స్టాల్స్ ఇలాంటి వాటి మీద మేబీ తెచ్చుకొని తీసుకునే హ్యాబిట్ అయితే ఉంటుంది ఇలాంటివి వన్స్ ఇన్ వాళ్ళు తీసుకుంటే ఏం పర్వాలేదు బికాస్ వాళ్ళకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ రోజంతా కూడా ఎండలో ఉండి పనిచేస్తారు కాబట్టి అలాంటి ఫుడ్ తిన్నప్పటికీ వాళ్ళకి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు కాకపోతే రోజు తింటే డెఫినెట్ గా హెల్త్ కి మంచిది కాదు బట్ అదర్ దాన్ దట్ మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది కార్బ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ మీ డేలో రెండు సార్లు కూరగాయలు ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే ఒక హాఫ్ కేజీ కూరగాయలు తీసుకునేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే ఒక కప్పు దాల్ కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ వీలైనప్పుడు అంతా కూడా ఎలాగూ మనం నాన్ వెజిటేరియన్లో చికెన్ ఫిష్ మీట్ అంటే మటన్ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా అవి తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం మీరు ఎక్కువగా ఆయిల్స్ మసాలాలు ఎక్కువగా వేసుకోకుండా డీప్ ఫ్రైస్ చేసుకోకుండా నార్మల్ కర్రీస్ అంటే తక్కువ ఆయిల్ తక్కువ కారం తక్కువ ఉప్పు కనుక వేసుకొని తీసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హెల్తీగా ఉండొచ్చు ఓకే పద్మ సో ఈ హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ కోసం ఎటువంటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు సో మరి ఈ రోజు యాక్టివ్ వర్కింగ్ పీపుల్ కోసం రెండు చక్కటి రెసిపీస్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది అందులో మన ఫస్ట్ రెసిపీ టొమాటో పరాటా అలాగే సెకండ్ రెసిపీ పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ పనితీరు పోషకాహారంలో హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ డైట్ లో ఈ రోజు మన ఫస్ట్ రెసిపీ టొమాటో పరాటాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ టొమాటో పరాటా సో మనం జనరల్గా చపాతీలు పుల్కాలు జొన్న పిండి రోటీలు ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి మీలు మీకు ఎవరైనా కానీ టైం ఉన్నప్పుడు కూడా నైట్ నైట్ పుట్ట అంటే మీరు వర్క్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేసుకుంటే హెల్దీగా ఉంటుంది ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్తో తయారు చేసుకున్నప్పుడు అండ్ మనం ముఖ్యంగా చపాతీలు కానీ పరాటాలు కానీ ఎక్కువగా హోల్ వీట్ ఫ్లోర్ తోటే చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ అంటే మైదా పిండితో కాకుండా గోధుమ పిండితో మాత్రమే సో ఈ గోధుమ పిండి నుంచి మనకి ఏంటంటే మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటుగా ప్రోటీన్తో పాటుగా ఫైబర్తో పాటుగా మెగ్నీషియం పొటాషియం ఐరన్ లాంటి ఇతర మినరల్స్ అంటే ఖనిజ లవణాలు అనేది మనకి లభిస్తుంది కాబట్టి అలసిపోయిన మీ బాడీస్కి ఎనర్జీకి ఎనర్జీ రావాలి హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే హెల్దీ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈరోజు మనము ఈ పరాటాలు అంటే నార్మల్గా చేసుకునే చపాతి పిండిలో మన చపాతి పిండి తడుపుకునేటప్పుడే టొమాటోని గుజ్జుగా చేసుకుని ఇవాళ పేస్ట్ కలుపుకొని తయారు చేసుకుంటున్నాము సో టొమాటోలో కూడా మనకి వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇవి తీసుకోవటం మూలాన ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎలాంటి వ్యాధులు ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఆ కెపాసిటీని పెంచుతుంది అనమాట సో ఇంతేకాకుండా ఇందులో ఫైబర్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా మనకు హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో పీచు అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి అండ్ ఇవి రెండే కాకుండా మనకి ఇంకా అందుబాటులో పాలకూర కానివ్వండి మెంతికూర కానివ్వండి లైక్ ఈవెన్ కొత్తిమీర కానివ్వండి ఎలాంటి ఆకుకూర ఉన్నా సరే మనం ఇందులో కలిపి తయారు చేసుకోవచ్చు సో టేస్ట్కి టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే హెల్త్కి కూడా హెల్త్ కాబట్టి సో మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూసేయండి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి టొమాటో పరాఠాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా మన సెకండ్ రెసిపీ పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ సో నార్మల్గా మనము ఎగ్ కర్రీ అంటే అందులో ఎటువంటి వెజిటబుల్స్ లేకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఈసారి నుంచి మీరు అలా కాకుండా ఎగ్ కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు ఈ వెజిటబుల్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి సో మనకి ఎన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ తింటే అంత హెల్త్కి మంచిదని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈరోజు ఈ ఎగ్
ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ని యాడ్ చేసుకుని ప్లాంట్ చేసుకుంటే మంచిది సో ఈరోజు అయితే మరి ఈ కర్రీలో మనం క్యాప్సికమ్ అంటే గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్ లావుగా ఉండే మిరపకాయ ఉంటుంది చూసారా అది మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే మనకు వైటమిన్ సి అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీరు ముఖ్యంగా అంటే గుంపుతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉండటం మూలాన ఒకరికి జబ్బులు కానీ లేక జలుబులు కానీ జ్వరాలు కానీ ఉన్నప్పుడు ఇంకొకరికి రావడం చాలా ఈజీ సో ఇలాంటి వ్యాధుల్ని మనం తప్పించుకోవాలి అంటే వైటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి అది ఈ క్యాప్సికంలో చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ ఫైబర్ కూడా ఇందులో ఎక్కువగా లభిస్తుంది అండ్ అండ్ ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం పచ్చిమిర్చి సో పచ్చిమిర్చి గురించి పచ్చిమిర్చి గురించి ఏం మాట్లాడతారా అనుకుంటున్నారా సో మనం అన్నిట్లోనూ పచ్చిమిర్చి అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా పచ్చిమిర్చిని మనం కొంత మోతాదులు తీసుకోవడం చాలా హెల్త్కి మంచిది ఇందులో కూడా మనకి వైటమిన్ సి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ అంటే మన బాడీకి ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీని కూడా పెంచుతుంది అండ్ ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్న ఆహారము ఆహారం జీర్ణం కావడానికి అండ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువగా బర్న్ అవడానికి కూడా మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా సో హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలో తెలియజేశారు అలాగే రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఇవాళ పనితీరు పోషక ఆహారంలో హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ డైట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మహతి కర్నూలు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంది నేను చింతపండు తింటే బెటరా లేకపోతే నిమ్మకాయ తీసుకోవడం బెటరా హలో మహతి గారు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనము ఎలాంటి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కొంచెం ఈ ఇంటెన్స్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చింతపండు ఇంకా డేంజర్ అండి సో చింతపండు బదులుగా మీరు ఎలాంటి వంటలు చేసుకున్నప్పటికీ కొద్దిగా నిమ్మకాయని వాటర్లో కలిపి యాడ్ చేసుకోండి కర్రీస్లో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి టేస్ట్కి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది కాకపోతే ఈ సిట్రిక్ యాసిడ్ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంచెం తగ్గుతుంది అండ్ మనకు స్టమక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఆల్కలైజ్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ చింతపండు మాత్రం మానేసేయండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ టొమాటో పరాఠా అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుందాం కొంచెం గోధుమ పిండి వేసుకుందాం కొంచెం పసుపు జీరా పౌడర్ కాస్త కారం కొంచెం కసూరి మెత్తి గరం మసాలా పౌడర్ సాల్ట్ టొమాటో ప్యూరీ కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ కలిపి మిక్స్ చేసుకోవాలి టొమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి కాస్త చూసుకొని ఆ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం పరాఠాలు పిండిలాగా కలుపుకోవాలి నేను పిండి కలిపి పెట్టుకుంటాను కాస్త వెయిట్ చేయండి సో మరి మన డవ్ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం తవా హీట్ చేసుకోవాలి ఒక పరాఠా చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది కొంచెం మందంగా చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ పరాఠాని రెండు వైపులా కాస్త ఆయిల్ వేసి కాల్చుకుందాం కాస్త ఆయిల్ వేసుకుందాం మరోవైపు తిప్పి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే ఆల్మోస్ట్ మనకి రెండు వైపులా కాలింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం
టమాటో పరాటా రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఆయిల్ పాన్ గ్రీస్ చేసుకుందాం కొంచెం అల్లం ముక్కలు వేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ క్యాప్సికమ్ వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం జీరా పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం సో కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాం కదా మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు బాయిల్ చేసుకుందాం ఒక టూ మినిట్స్ పెయిట్ చేయండి సో ఓకే చూద్దాము యా దగ్గరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం బాయిల్ చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ పీసెస్ ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీరతో ఇలా గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది టొమాటో పరాటా అలాగే పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి టొమాటో పరాటాకి కావలసిన పదార్థాలు టొమాటో ప్యూరీ ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీరా పొడి ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెత్తి కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత టొమాటో పరాటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి పసుపు జీరా పొడి కారం కసూరి మెత్తి గరం మసాలా ఉప్పు టొమాటో ప్యూరీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి నీళ్లు పోసి పరాటా పిండిలాగా తయారు చేసుకుని పరాటా లాగా ఒత్తుకొని ప్యాన్ పై నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుకుంటే టొమాటో పరాటా రెడీ పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు క్యాప్సికం ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కర్రీ పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ జీరా పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉడికించిన ఎగ్ ఒకటి పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్యాప్సికం వేసి బాగా కలిపి ఆ తరువాత గరం మసాలా పౌడర్ జీరా పొడి తరిపడ నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని ఉడికించిన ఎగ్ పెట్టుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ టొమాటో పరాటా అలాగే పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా రమేష్ హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు బేబీ పొటాటోస్ కి మామూలు పొటాటోస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది తీసుకుంటే మంచిది హలో రమేష్ గారు 
న్యూట్రిషనల్ వైజ్ చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే రెండిట్లోనూ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ న్యూట్రిటీ వాల్యూసే ఉంటుందండి కాకపోతే మనము బేబీ పొటాటోస్ని ఆ పొట్టుతో కూడుకొని అలాగే తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి పొట్టు తీయం కదా సో ఇలా పొట్టు తీసుకోకుండా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫైబర్ కంటెంట్ కానీ ఆ వైటమిన్ సి కానీ మనకు ఎక్కువగా లభిస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మనకి బేబీ పొటాటోస్ని పొట్టుతో తీసుకున్నప్పుడు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది బట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ వైజ్గా రెండిట్లో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండకపోవచ్చు అండి మరి ఇవాళ మన పనితీరు పోషకాహారంలో హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ డైట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరి నేను రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని ప్రిపేర్ చేశాను అందులో మొదటిది టొమాటో పరాటా టొమాటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇందులోని టొమాటోలోని వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో వైటమిన్ సి మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని పెంచుతుంది అండ్ ఇందులో మనం మనం గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకున్నాం సో గోధుమ పిండిలోని కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇంత ఈజీగా చక్కటి పరాటా ప్లాన్ చేసుకుని మీరు వర్క్ ప్లేస్ కి కానీ తీసుకెళ్ళినట్టుగా మీరు హెల్దీగా ఉంటారు అలాగే ఇందులో ఎన్నో రకాల న్యూట్రియన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మీకు హెల్దీ పరాటా అని చెప్పచ్చు మరి మన సెకండ్ రెసిపీ చూస్తే పెప్పర్ అండ్ ఎగ్ కర్రీ ఇందులో మనం పెప్పర్ అంటే బెల్ పెప్పర్స్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం క్యాప్సికం క్యాప్సికం లోని మనకి లాట్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అలాగే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ కొద్దిపాటు ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇందులో మనం పచ్చిమిరపకాయల్ని యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అందులో కూడా మనకి వైటమిన్ సి తో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో మెయిన్ గా మనం ఎగ్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఎగ్ లోని ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాల్షియం ఉంటుంది అండ్ అలాగే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రతిరోజు ఎగ్ తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది అని చెప్తూ ఉంటాం కదండి మరి ఇలా కర్రీ రూపంలో కూడా బాయిల్ చేసి తీసుకుంటే ఎంతో మంచిది సో ఇలాంటి ఈజీ రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు లంచ్ లో కానీ డిన్నర్ లో కానీ ఈ పరాటా విత్ ఈ ఎగ్ రెసిపీ తీసుకోవచ్చు సో చూసారు కదండి లాస్ట్ లో మనం ఎగ్ కర్రీలో కొత్తిమీర వేసుకున్నాం కదా సో కొత్తిమీర ని లాస్ట్ లోనే యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో మనకి వైటమిన్ సి ఉంటుంది కదా వైటమిన్ సి ని కుక్ చేయకుండా ఇలా లాస్ట్ లో యాడ్ చేసి తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది సో చూసారు కదా చక్కటి రెసిపీస్ మరి తప్పకుండా మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడటానికి యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో అవడానికి లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 www.twitter.com slash ETV Life India లో ఫాలో అవ్వండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏఎన్టీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఇమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ పనితీరు పోషకాహారంలో హెవీ వర్కింగ్ పీపుల్ డైట్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదా వీళ్ళకి ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ఫైబర్ చాలా అవసరం అండ్ దాంతో పాటు వైటమిన్ సి మీ డైట్ లో ఉండేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఈ రోజు చూపించినట్టుగా ఇలాంటి చక్కటి రెసిపీస్ ని మీ లంచ్ లో కానీ డిన్నర్ లో కానీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది ఇవాళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం